Dozens of Russian drones targeted the Ukrainian capital Kiev in a nighttime attack that lasted eight hours, authorities said Thursday, as Russia kept up its relentless pounding of Ukraine after almost 1,000 days of war. Russian forces fired lone drones and swarms of drones that entered Ukrainian airspace from various directions and at a variety of altitudes, officials said, in an apparent attempt to stretch air defense systems and unnerve city residents. Ukrainian air defenses neutralized three dozen drones but falling debris caused damage to a hospital and residential and office buildings in the capital, local authorities said, including a blaze on the 33rd floor of an apartment building. At least two people were reported injured. Drone attacks on Kiev have recently been occurring almost daily, with the nighttime explosions and the continuous buzzing sound of drones keeping the city on edge. Russia is currently deploying about 10 times more Iranian-made Shahid drones than it was this time last year, Ukraine President Volodymyr Zelensky said earlier this week. Soldiers in a Ukrainian artillery battery on the front lines of the country's east were only vaguely aware of American election results pointing to Donald Trump's victory Wednesday but firm in their hopes for the next president of the United States. I hope that something will change, the National Guard's 13th Cardia Brigade commander, who goes by the name, Mozart, said in the hours before Trump's win was confirmed. Mozart who did not give his name in keeping with Ukrainian military protocol is among many Ukrainians who hope that Trump will hold the line on American support for their country. Andriy, who goes by Rodik or relative, was resigned to the fact that he has no power to influence the American vote. As long as Ukraine holds on, they are safe. As soon as they stop supporting Ukraine and Ukraine falls, they can experience for themselves what it is like to be Ukraine, he said. It was under Trump that the United States first sent weapons to Ukraine in its fight against Russia, in 2017. Those Javelin anti-tank missiles were crucial to Ukraine's ability to fend off the full-scale invasion in 2022. But Trump overall is wary of U.S. involvement in foreign conflicts. Це захищає весь цивілізований світ від того, що поки воюємо ми, не треба воювати їм. Тобто не будуть гинути їхні люди, не будуть їхні міста бомбитися. Тобто поки Україна тримається, вони в безпеці. Як тільки Україна вони перестануть підтримувати, Україна впаде, тобто вони можуть відчути на собі, як це бути Україною. Затримки на півроку озброєння та боєкомплекту призвели до того, що ми досі не можемо на деяких напрямках нашої держави зупинити ворога, стабілізувати фронт. А це, в частності, Покровський напрямок, Часів Яр, Покровський напрямок та ще декілька напрямків. 
вони досі сунуть і сунуть. Якби, скажімо так, у ці півроку нам надавалося зброєння таке, як було до того, я думаю, цього б нічого не було. Поїдемо. Я, скажімо так, я надіюся, що щось повинно змінитися. А в частності, я бачу зміни тільки такі. такі. Це увеличення озброєння, увеличення боєкомплектів, нові види гармат, для того, щоб ми все-таки цю війну завершили перемогою. Зворотнього напрямку нема, тому що кожен з нас розуміє, що якщо Кацап зайде на територію України далі, глибше, це буде повний геноцид українського народу. Ну что там осадок, не думаю.